Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Hamda syakirina li ni'amih Al-muthnina lah Al-qabilina alayh La nuhsi thana'an alayhi Huwa kama athna ala nafsih Wa salatu wa salam Al-atamman al-akmalan al-mutalaziman Ala sayyidil wujudi Muhammad Rahmatillahi al-muhdati lil-alamin Al-fatihi lima uhliq Wal-khatimi lima sabak Nasiri al-haqqi bil-haqq Wal-hadi Ila sirati Allahi al-mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi Haqqa qadrihi Wa miqdarihi al-azim Wa ba'd Ndugu wa penzi wa tazamaji Ba'd ya kumshukuru Al-haqq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kwa mara nyingine namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwezesha kuendelea na silsila yetu hii ya wanyama katika Al-Qur'an Al-Karim na kama tulivyotangulia kutaja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mitaja Sampuli 27 ya wanyama katika Al-Qur'an Al-Karim na katika kipindi chetu hichi tutamzungumzia yule ambaye kwamba ametajwa takriban mara sita katika Al-Qur'an Al-Karim ikiwemo mara mbili katika surati Al-Baqara lakini vile vile ametajwa katika surati Al-Maida na ametajwa katika surati Al-An'am na ametajwa katika surati Al-Nahl amemtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mara nne kwa kuegemeza kwa nyama yake na mara mbili akimzungumzia mnyama mwenyewe Mnyama mwenyewe si mwingine isipokuwa ni yule anayejulikana kama alkhinzir ama nguruwe Huyu ni mnyama ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtaja katika Al-Qur'an Al-Karim tumesema mara nne akitaja hukumu ya nyama yake Kwa mfano akisema hurrimat alaykumul maytatu waddamu wa lahmul khinzir miharamishiwa maiti na damu na nyama ya nguruwe. Kwa hivyo mara nne Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akibainisha hukmu ya kula nyama ya nguruwe kuwa ni haramu, lakini na vile vile ametaja mara mbili kwa wingi. Kule ametaja mmoja ama kwa ifrad kwa umoja akitegemeza kwa nyama na mara mbili akitaja kwa wingi kama vile pale aliposema kunu qiradatan ama waja'ala minhum alqiradata wal khanazir. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ankamtaja kwa kwa wingi. Na, na ni mara moja sio mara mbili afwan. Kwa hivyo nyama kama huyu ambaye kwamba anajulikana kama nguruwe ni katika wanyama waliotajwa katika Al-Qur'an Al-Karim. Nguruwe ni, nya, ni mnyama sampuli gani? Maula mwatuambia nguruwe ni mnyama ambaye kwamba ana tabi maumbile ambayo kwamba ni khabithi machafu. Na ni maumbile ambayo kwamba amejumuisha kati ya sifa za wanyama wenye kuwinda wenye kula nyama lakini na vile vile ana sifa za wanyama wenye kula manyasi wanyama wa kawaida na ni mnyama ambaye kwamba anajulikana kwa uroho anapenda kula na kila anachokipata mbele yake anafagia wengine wanamuita miknasa ama wanamuita mfagio kwa sababu yeye anafagia kila kitu anakula kila kile kwa mbele yake uchafu anakula katika majaya taka wadudu anakula najasa anakula mizoga anakula mpaka mizoga yenye harufu mbovu inayonuka anakula bali mpaka mizoga wa nguruwe wenzake pia anakula mbaya zaidi mpaka choo chake mwenyewe haja yake kubwa pia anaila na vuruga na anachafua chafua na kukanyaga kila kitu na hapa ndipo tunapopata somo kubwa pindi pale wengi wanapouliza ikiwa nguruwe Mwenyezi Mungu ameharamisha nyama yake kuna hikma gani kumuumba basi kwa nini amuumbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nguruwe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana hikma katika kila alichokiumba na kama tulivyotangulia kusema min kulli shay'in mawzun kama alivyotaja mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim kila kitu amekiweka kwa mizani na kila kitu kina hikma ya kuumbwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekiumba kiumbe kama hichi kwa ajili ya kusafisha mazingira kwa ajili ya kuondoa uchafu katika mazingira lakini sio kwa ajili ya kukila kwa hivyo ni mnyama ambaye kwamba anapenda kula sana na anakula kila ambacho kwamba kinakuwa mbele yake. Wanataja 
wasomi kuwa wanakadiriwa wanyama kama huyu kuwepo katika ulimwengu kwa idadi ya bilioni mbili idadi kubwa sana wako kwa wingi na ilichopelekea kuwepo kwa wingi ni kwa sababu ya muda mdogo wanauchukua katika kuweza kubeba mimba na wingi wa watoto wanaozaa kwa sababu nguruwe wa kike anabalighi akifika miezi mitano na wa kichina anabalighi akifika miezi mitatu yani akishazaliwa baada ya miezi mitatu tayari ashabalighi yuko tayari kubeba mimba na akibeba mimba anakaa miezi mitatu na wiki tatu na siku tatu yani siku mia moja na nne tayari anazaa na akizaa hazai mtoto mmoja wala wawili ni kuanzia watatu mpaka mbili yani anamwaga watoto wingi na anaweza kuzaa mara tatu kwa mwaka yani anatumia siku na moja peke yake kunyonyesha yani kwa mwaka mmoja nguruwe anaweza kuzaa watoto mpaka thalathini takriban ama zaidi ngalia idadi ilivyokuwa kubwa yani ule nguruwe aliyezaliwa januari ikifika mei tayari anazaa akifika huko disemba mtoto wake wa mei tayari pia ashazaa yani ashajuku ndani ya mwaka mmoja ama ashapata na vitukuu haswa kwa hivyo ni mnyama ambaye kwamba uh, wanazalikana kwa wingi sana na kwa muda ambao kwamba ni, ni mdogo na wapo katika baadhi ya maeneo idadi kubwa kuliko wakaazi wa sehemu kama ile. Kwa mfano ukienda Spain, Spain wanapatikana milioni hamsini yani idadi ambayo kwamba imeshinda hata wale wananchi wa, wa nchi kama hiyo. Kwa hivyo ni wanyama ambao kwamba wanapatikana kwa wingi sana katika ulimwengu kama huyu. Mnyama kama huyu hasa tulbasar yani kuona kwake kidogo ni dhaifu lakini katika kunusa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempapawa ana nguvu katika katika kunusa kwake. Na kama tulivyosema ni mnyama ambaye kwamba anakula chochote ambacho kwamba kiko mbele yake mpaka wadudu, mpaka najisi, mpaka makaratasi, hawachi chochote kila kilioko mbele yake yeye ana anakifagia. Na ametajwa katika sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama vile alivyotajwa katika Alquran Alkarim. Ukirudi katika ahadith za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama utapata mtume sallallahu alayhi wa sallama akieleza habari za zama za mwisho akieleza kuteremka kwa sayyiduna Isa alayhi salam akasema kuwa sayyiduna Isa akiteremka akija katika huu ulimwengu katika vitu atakavyovifanya ni kumuua nguruwe bali vile vile mtume sallallahu alayhi wa sallam akabainisha katika hadithi yake nyingine uharamu wa nguruwe kama alivyopokea alimamu albukhari na vile vile alimamu muslim katika sahihi zao kutoka kwa sayyidu na jabir ibn abdullah radhiyallahu anhuma mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema inna allah wa rasulahu harrama alkhamra wal maytata wa lahma alkhinzir wal asnam hakika mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala na mtume wake wameharamisha almaita wameharamisha khamri tembo na vile vile wakaharamisha maiti na wakaharamisha vile vile alkhinzir nguruwe na akamalizia mtume kwa kusema na akaharamisha masanamu kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallama ameharamisha nyama ya nguruwe kama ilivyokuja katika hadithi kama hii na ahadith ambazo kwamba zimemtaja mnyama kama huyu ni zaidi ya mia moja katika sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kwa hakika kama wanavyotueleza maulama ni mnyama ambaye kwamba anabeba maradhi mingi na hiyo inatokamana na ule uroho wake na kule kula kwake na kuchanganya kwake kila anachokipata mbele yake na kila sasa ule mchanganyiko hurithisha maradhi na wanataja wasomi kuwa nguruwe anabeba maradhi na hamsini na katika maradhi na hamsini anayobeba nguruwe maradhi na saba ni katika yale maradhi ambayo kwamba yanaweza kunuku ama yanaweza kutoka kwa nguruwe kuenda kwa mwanadamu kwa sababu sio kila maradhi yanayopatikana kwa mnyama yanaweza kwenda kwa mwanadamu ama kumuambukiza mwanadamu kwa hivyo yale ambayo kwamba ni ya kuambukiza naweza kumfikia mwanadamu katika na hamsini ni maradhi na saba. Na katika 50 na saba, maradhi 20 na saba ni virusi. 
Kwa hivyo kuna virusi sampuli 27 vinatoka kwa kwa nguruwe na kufika kwa kwa mwana Adamu. Ni mnyama ambaye kwamba anaeneza maradhi kwa wingi sana. Na miaka ambayo kwamba imepita kulipatikana maradhi ambayo kwamba ilienea katika huu ulimwengu na yakajulikana kama influenza al-khanazir ama influenza ama uh, mafua ya nguruwe. Kwa hivyo ni mnyama ambaye kwamba anabeba maradhi mingi na nyama yake imejaa maradhi na imejaa wadudu na imejaa virusi na wanataja maulama kuwa nyama yake ina thari mbali mbali. Kwanza imebeba cholesterol nyingi vile vile inasababisha ukma inasababisha kutokuwa na kizazi na ndo naona mara nyingi e, wanaotumia mnyama kama huu hawawi na kizazi kingi tupata mtoto aki, mtu akipata sana basi amepata mtoto mmoja amepata pengine ni wawili kwa sababu ya athari ile inotokamana na nyama kama hii lakini vile vile katika maradhi ambayo kwamba yanasababishwa kutokamana na nyama ya mnyama kama huyu na kama walivotaja WHO ambao kwamba ni World Health Organization wanasema anasababisha saratani. Haya si maneno yangu, ni maneno ya ya, ya munadhama tusiha alalamia ni chama cha afya cha duniani anasema kuwa nyama ya nguruwe inasababisha saratani, inasababisha kensa. Kwa hivyo ina maradhi mingi. Ndipo pale ukiona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha nyama kama hii ni kwa sababu anajua maafa yanayopatikana katika nyama kama hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kutuharamishia kitu kikiwa hakina madhara. Kwa hivyo anapokuhalalishia kitu Mwenyezi Mungu ni kuwa ni kizuri, kitakufaa, kitakupa manufaa, lakini na anapokuharamishia kitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ujue kitu kama kile kina madhara makubwa kwako wewe. Ndugu mpenzi mtazamaji katika masomo ambayo kwamba tunapata kutoka kwa mnyama kama huyu mnyama kama huyu kama tulivyotangulia kusema ni mnyama mchafu na kama vile ana uchafu wa kimazingira na uchafu wa kile anachokila lakini vile vile ana uchafu wa kiakhlaki wa kitabia na katika sifa ambazo kwamba amepambika nazo ama anasifika nazo mnyama kama huyu mbaya kabisa ni sifa ya diatha madayatha ni sifa ya uh, kuwadayuthi hajali yeye Yaani anaweza kuja nguruwe mwingine akalala na na, 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 na m- 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 mke wake mbele yake na wala hata asishtuke alimjalishi kabisa na hii ni sifa mbaya kabisa ambayo kwamba imekatazwa kabisa katika katika sheria na hatakikani na sisi tujipambe na sifa kama hii. Leo yasikitisha ukisikia habari zinazoendelea katika jamii zetu. Tumefika kiwango mpaka watu wanabadilisha na wake. Mtu hajali, akwambia mchukue mke wangu nipe mke wako mpaka kesho alafu tutarudishiana. Twenda wapi? Yaani namna tulivyokuwa tutaka kufuata wa magharibi mpaka tunavuka mipaka kabisa. Mtu yani hujali kabisa wala huna ghera wala hutingishiki wewe. Ukae usiku mzima mpaka siku ya pili na unajua kwa ahli yako hayuko na wewe amekwenda kwa mtu mwingine. Na kuna wale ambao kwamba wanawauza kabisa ahli zao. Mtu anaona hali ni ngumu, hakuna pesa, maisha kidogo yamebana, nifanye nini? A, uchumi huko umekaa nyumbani anamtoa mke wake anakwenda kumuuza nje auze mwili wake ili apate kitu yuko tayari kumuuza mke wake yuko tayari kumuuza dadake yuko tayari kumuuza yote wa karibu yake kwa sababu ya kupata nini kitu kidogo katika hii dunia ghera iko wapi kwa nini tumekuwa daima yuthi kiasi hicho kwa nini tumekuwa kama nguruwe azakumullah Hatuna hatujali kabisa e, wale waliokuwa karibu yetu wala hatuwa hifadhi wala hatuwa kingi kutokamana na uchafu lakini vile vile katika sifa mbovu ambazo kwamba zinapatikana kwa mnyama kama huyu ni sifa ya e, ya, ya nahama ni sifa ya kupenda kula kupita kiasi ama sifa inayojulikana kama uroho Nyo, mtu ukiwa huku kinai huyu mtu ukiwa Yani u, unaona kama kitu ni kama hupati wewe na pengine unakipata kila siku pengine nyumbani kwako unapata mara kumi yake lakini ukienda kwa watu unakodoa macho mara mikono haitulii mara ushaitisha hiki na kile umekaa kama hujaona chakula umri wako ni sifa mbaya kabisa hii tekana mtu uwe na sifa nzuri katika upande wa kula kile ulichotanguliziwa 
toshika na hicho hicho ridhika nacho usianze kuitisha na vingine lakini na vile vile ule kwa adabu na tumefundishwa adab za kula katika sharia na ule kiwango ambacho kwamba kila kutosha tu bila kufika kiwango cha kushiba na kupita kiasi tumi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ametuambia uh, sisi ni watu ambao kwamba nahnu qaum la nakul hatta najua wa idha akalna la nashba sisi ni watu ambao kwamba hatuli mpaka tukipatwa na njaa lakini vile vile tukila hatufiki daraja ya kushiba kwa hivyo hii nayo ni sifa mbaya ambayo kwamba haitakani kupatikana kwa mwanadamu na ndio maana wale wanazuoni walezi wanaoleza murid wanaowalea muridina wao katika malezi makubwa wanayowapa ni kuwadhibiti katika chakula Sheikh letu mlezi daima hutuambia mimi sitaki chochote kwenu nyinyi zaidi ya mtu awache tonge moja na anahamu nalo. Yaani unakula lile tonge la mwisho, unahamu nalo unataka kulila lakini unaliwacha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa ajili ya kuidhibiti nafsi yako ili isiwe ni nafsi ambayo kwamba itakuwa na, e, na hamu ya kula, itakuwa na uroho katika katika kula. Lakini vile vile katika sifa mbovu ambazo kwamba zinapatikana kwa mnyama kama huyu nguruwe ni sifa ya uchafu. Yeye hajali chochote anachokipata ana mbele yake yeye anakula tu. Hautakikani wewe ule ambacho kwamba ni kibaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha kama alivyoamrisha mitume wake kama alivyotuambia mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Sayyiduna Abu Huraira aliyopokewa na Imam Muslim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaamrisha waumini kwa kile alichowaamrisha manabii amewaambia manabii wale katika vizuri lakini na vile vile amewaambia waumini amewaambia waumini wale katika katika vilivyokuwa vizuri yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakatule kizuri atakatule cha halali sio kile unachokipata mbele yako nakula wala hujali kimetoka wapi wala ni cha halali ama si cha halali ni kizuri si kizuri kitakuletea manfaa ama madhara katika katika mwili wako ama katika maisha yako we hujali we unatia tu ndani ya tumbo lako ni makosa hiyo niyo ni tabia ya nguruwe haitakani kuwepo kwangu mimi na wewe kama kama waumini na mtume sallallahu alayhi wa ala ali wa sahbi wa sallama ametutahadharisha sana na kula kisichokuwa cha halali akatuambia mtume sallallahu alayhi wa sallama kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih kila nyama ambayo kwamba imekuwa kutokamana na haramu basi moto ndo aula kwa nyama kama hiyo yani itakwenda kuchomwa nyama kama hiyo kwa hivyo tuwe makini katika kile ambacho kwamba tunakiingiza katika mili yetu, tuwe makini katika kile ambacho kwamba tunawalisha ahli zetu na jamaa zetu, tusiende kuchukua tu cha riba, tukachukua cha kamari, tukachukua cha halali na cha haramu, tukachanganya vote tukawa tuna vila, tukijipamba na sifa mbovu kama hii ambayo kwamba ipo kwa nguruwe. Ndugu mpenzi mtazamaji, kwa hivyo mnyama kama huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemharamisha na anajulikana kama najisi kirudi katika fiqh ya, ya Kiislamu inajulikana tena najasa yake ni najasa mughallada ni najasa nzito kwa sababu najasa zipo sampuli tatu kuna najasa mughallada najasa iliyokuwa nzito na kuna najasa mukhaffafa na kuna najasa iliyokuwa ni nyepesi lakini kuna na ile najasa mutawasita najasa ya kati na kati ile nzito ni najasa ya vitu viwili alkalbu wal khinzir mbwa na nguruwe mbwa tutakuja kumzungumza huko mbele katika vipindi vitakavyokuja lakini khinzir ni mmoja katika najasa nzito na maana ya kuwa ni nzito ni kuwa inatahirishwa tofauti na zile zingine yani atakapokuja nguruwe kwa mfano akakuramba ama ukamgusa akiwa yupo maji maji ama mkono wako uko maji maji basi unatakikana uoshe mara saba na katika zile mara saba moja iwe ni kwa turab ama iwe ni kwa mchanga kwa sababu kuna viini ambavyo kwamba havitoki kwa maji mpaka kwa kwa mchanga hiyo mara moja ya mchanga inaweza kuwa ya kwanza inaweza kuwa ya pili almuhimu isiyo ya mwisho kwa sababu ya mwisho atakikana iwe ni ni maji ambayo kwamba ita itasafisha tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie katika wale ambao kwamba watajepusha na sifa mbovu zilioko kwa mnyama kama huyu lakini na katika wale ambao kwamba watajihifadhi kutokamana na kula nyama yake iliyokuwa haramu na iliyojaa maradhi inna huwa liyu dhalika wal qadiru alayhi wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin walhamdulillahi rabbil alamin
زي ما دلنا على سكة نور وسعادة وصل لنا قصص الحياة 